¿Sabías que hay un árbol que produce jabón como frutos? Sí, sí, jabón. Y es que la especie Sapindus produce unos frutos que tienen en la cáscara una sustancia conocida como saponina. La saponina, en contacto con el agua, produce una solución jabonosa que sirve para limpiar. Desde hace siglos, estos frutos se utilizaban como detergente natural, tanto para lavar la ropa como el cuerpo y el cabello. Se conoce como el árbol del jabón o el árbol del jabón de la India y sus frutos son conocidos como las nueces del lavado. No, los frutos de este árbol no se comen, pero no me vas a negar que es algo muy peculiar, un árbol que produce detergente natural. ¿No te parece interesante? Quédate en este vídeo y te cuento todos los secretos para tener tu propio detergente natural y ecológico. Seguramente os estaréis preguntando, oye José, ¿y tú cómo es que te enteras de estas cosas tan raras, tan peculiares? Ya sabéis que a mí me encantan las frutas tropicales, exóticas, un poco raras. Pues resulta que mis amigos de Ethnoplants son especialistas en plantas y semillas raras, exóticas, tropicales, sobre todo curiosas. Así que os dejaré un enlace en la descripción a su sitio web para que podáis echar un vistazo al amplio catálogo que tiene. A mí me ha llamado la atención que en la naturaleza haya un árbol que, además de no comerse sus frutos, estos sirvan para lavar. Y desde Francia, Ethnoplants me ha enviado unas semillas del árbol del jabón para que os cuente cómo es el proceso de germinar esas semillas y de plantar en vuestro huerto o jardín el árbol del jabón. Originario del Himalaya, el Sapindus mucorosi, así es como se llama esta variedad de árbol, resiste bien la sequía, pero debe controlarse la humedad excesiva y el viento, sobre todo en la primera etapa en la que el árbol es joven. Existe una variedad llamada Sapindus saponaria, que creo recordar que es americana y que es un poco más resistente al frío. La saponina de los frutos, al entrar en contacto con el agua, se disuelve generando una solución jabonosa. Esto nos permitirá utilizarla para limpiar, con la particularidad de que no vamos a aportar ningún agente contaminante al medio ambiente. Así que de esta manera, el agua que utilicemos con nuestras nueces de lavado se podría reutilizar, por ejemplo, para el riego de los cultivos. Este árbol además también puede utilizarse en el jardín como repelente para insectos y como insecticida biológico. Para comenzar a germinar las semillas lo primero que vamos a hacer va a ser escarificarlas. Es decir, vamos a raspar con papel de lija la parte exterior de la semilla para favorecer que la parte interior se rompa y salga con mucha más facilidad. A continuación pondremos agua a calentar y dejaremos las semillas en remojo durante 24 horas. Al día siguiente sacaremos las semillas y las colocaremos enterradas en turba a menos de un centímetro de profundidad. La maceta donde hemos colocado las semillas deberá estar situada en un lugar con una temperatura constante y a ser posible cálida. La teoría dice que debemos mantenerlas en una temperatura de unos 30 grados aproximadamente. Yo voy a dejarlas colocadas en el invernadero. Mediré la temperatura y os diré más o menos la variación que puede haber a lo largo de este experimento. Si todo va bien, en un tiempo de entre 2 y 4 semanas empezaremos a ver los resultados de la germinación de las semillas. Pasadas cuatro semanas nuestra semilla ya debería de haber germinado. De no haberlo hecho podríamos haber cometido varios errores. Podríamos no haber limado o no haber lijado lo suficiente la parte exterior de la semilla y por eso ella tardaría un poquito más en romper esa protección y germinar y desarrollarse. 
también podríamos haber elegido una semilla que no fuese buena, por lo que no llegaría a germinar. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura media del lugar donde hemos dejado las semillas colocadas para germinar. Yo he dejado un pequeño receptor de oregón para poder controlar la temperatura media y esto es lo que me he encontrado. En el marco teórico nos decían o nos recomendaban que tendríamos que tener un lugar con una temperatura aproximadamente de unos 30 grados centígrados. Como os comenté, yo dejé las semillas en un invernadero y coloqué un sensor de temperatura, el Elements de Oregón, para poder controlar más o menos la temperatura media que tenía. Ahora mismo tengo unos 26 grados y 49% de humedad. El sensor que había colocado me dice que he llegado a tener una variación de temperatura con una temperatura máxima de 35 grados y una temperatura mínima de 14. Ahora mismo la temperatura es de 26,6 y esto es lo que ha sucedido tras un mes de espera. Exactamente hoy hace 33 días que he dejado las semillas colocadas en los tiestos y aunque pueda parecer aparentemente que todavía no hay nada, aquí podemos apreciar con mucho cuidado de no romperla que esta semilla ya empieza a germinar. Este pequeño brote de aquí dará origen a mi primera planta o mi primer árbol del jabón. Lo muevo con mucho cuidado para que veáis que esta es la semilla original sin romper el brote. Y aquí podéis ver cómo sale por la zona que venía rascada o resquebrada de la lima. Volveré a enterrarla con mucho cuidado para dejarla que termine de germinar. Alguien me puede decir a qué es debido, José, que hayan pasado ya 33 días y todavía está empezando a germinar y no esté formada ya correctamente la planta. Eh, podría ser o bien porque no he roto suficientemente la protección de la semilla al lijarla, la verdad es que es una semilla bastante dura y hay que tener mucho cuidado de no romperla, o también podría venir el problema por la diferencia de temperatura, ya que no he tenido una temperatura muy constante. Igualmente, como la semilla ya ha empezado a germinar, me queda claro que la semilla es buena, por lo tanto ahora lo que tengo que esperar es a que termine de desarrollarse para continuar con la plantación del árbol. 27 días después de haber visto cómo comienza a germinar la semilla, es decir, pasados dos meses desde que inicialmente coloqué la primera semilla en las macetas, ya se puede ver la forma que va tomando la planta. Sin embargo, todavía no voy a trasplantar esta planta al exterior, a suelo, ya que es una variedad un poco más sensible al frío que la variedad americana. Así que durante el primer año, por lo menos hasta que alcance el medio metro de altura, la mantendré en invernadero o en un lugar protegido del frío mientras se desarrolla y se hace más fuerte. Una vez llegada la primavera y pasado el riesgo de heladas primaverales, la planta habrá desarrollado un buen sistema radicular, tendrá unas buenas raíces fuertes y grandes para poder extraer del suelo todos los nutrientes que necesita. Probablemente ya supere el medio metro de altura y será el momento de traspasarla a suelo, a tierra, en el exterior. Pero creo que esto mejor os lo cuento en un próximo vídeo con alguna sorpresa más. Como has podido comprobar, plantar un árbol desde la semilla no es mucho más complicado que hacerlo desde maceta o desde la bolsa o cepellón. Sin embargo, el tiempo de germinación alarga mucho más el proceso. Además, en el caso de los frutales, si esperamos cosechar fruta, deberíamos injertar el árbol, ya que el proceso de desarrollo hasta que fructifique correctamente podría demorarse incluso varios años. Espero que este vídeo haya despertado tu curiosidad sobre el jabón biológico y sobre las alternativas que la naturaleza ofrece a los productos comerciales químicos que te puedes encontrar habitualmente en el mercado. Además, si estás interesado en más vídeos sobre este tema o en alternativas naturales, déjame un comentario y podemos hacer, no sé, algún tipo de vídeo sobre, por ejemplo, cosmética natural, elaboración de jabones, de champús, cualquier cosa que se te ocurra. Si habitualmente utilizas este tipo de productos o incluso los cultivas en tu propio huerto, déjanos un comentario a todos y cuéntanos tu experiencia, qué es lo que haces y con qué, y así podemos aprender todos juntos. Ahora solo queda esperar a que el árbol se desarrolle correctamente y produzca sus primeros frutos. Así, en el siguiente vídeo podré enseñaros la aplicación práctica de los mismos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.